Inicial Más en www.imagen y política. Mi nombre es Tamara León y esta vez les presentaré la sección de espectáculos. Pues los tunganes de Tijuana dicen que están a favor de la legalización de las drogas. Comentó Mario Quintero, quien es el vocalista de la banda, si fuera legal y la gente la sembrara bajo la vigilancia del gobierno, los cárteles no se estarían paseando por los territorios ni peleando, el gobierno lo controlaría, enfatizó. Pues el 29 de abril empezará la segunda temporada de Motor Rockstar, el cual es un programa para las bandas donde se darán a conocer las nuevas bandas del género rock. El productor será Rafa Sarmiento, la conductora será Jasma Surto, quien fue presentadora de MTV. Se contará con la participación de Zoe, Panda, Bolobán, Jumbo, Cártel de Santa y División Minúscula. Y hablando de inauguraciones, será la entrega de las diosas de plata, será la número 49, esto será por el PESIME, que es la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México, donde se conoce lo mejor del cine, actuaciones y trayectoria. Algunos nominados son el Mejor Película, La Misma Luna, Arráncame la Vida, Bajo la Sal y El Viaje de Teo. El Mejor Actor están Adrián Alonso, La Misma Luna, Daniel Jiménez Cacho en la película Arráncame la Vida y Humberto Zurita en la película Bajo la Sal. Dentro de las mejores actrices están Kate del Castillo en la película La Misma Luna, Ana Claudia Talancón en Arráncame la Vida y Margarita Sanz en Espérame en Otro Mundo. Como podemos ver, Arráncame la Vida está en todas las, en todas las nominaciones. Se espera mucho de ella. Y ahora pasando a lo internacional, resulta que la Miss California se ha dado a conocer demasiado dentro de los certámenes de Estados Unidos, más aún que la ganadora Miss Carolina del Norte, Kristen Dalton. Esto es porque Carrie Pregin, quien es Miss, Carolina, Miss California, perdón, eh, dentro del certamen en las preguntas dio a conocer que ella está en contra del matrimonio del mismo sexo. Esto fue una gran, una gran controversia debido a que el jurado Pérez Hilton es gay y no está de acuerdo con todo esto. Ella fue muy honesta a pesar de que se le pudo haber sacado del concurso. Y hablando de concursos y demás, se dio el premio en la revista FHM a la, a la más bonita, a la más sexy de todas las actrices, de las mujeres del mundo. La ganadora fue Cheryl Cole, quien es cantante británica del grupo Gears Alone, ella tiene 25 años, dejando en segundo lugar a Megan Fox, en tercer lugar a Jessica Alba, y en sexto lugar a la latinoamericana, modelo brasileña, Adriana Lima. Lo que fue una gran sorpresa fue el lugar número 10, que fue para Freida Pinto, una actriz de la India. Y hablando de más concursos y demás, y de premiaciones, están las Palmas de Oro, que se dan en el Festival de Cannes, esto es para los cinematógrafos. Es del 13 al 12 de mayo. Dentro de los más destacados está Pedro Almodóvar e Isabel Coxe, que se espera que tengan muchos premios, ya que tienen demasiadas nominaciones. Y hablando de más concursos, premios, están los Grammys, y se dio a conocer la lista de los nominados. Dentro de la canción del año está America Boy, The Stell, Fitting Kanye West, Chasing Pavements, The Adele, I'm Yours, de Jason Mirac, Sarah Bells, quien así lleva el nombre de su canción, Viva la Vida de Coldplay. Dentro de los nominados a Mejor Nuevo Artista están Adele, Duffy, Jonas Brothers, Lady Antebellum y Jasmine Sullivan. Dentro de la Mejor Canción Rock están Gears in the Summer Clothes, que fue por Bruce Springsteen, House of Cards de Radio Hit, I Will Possess Your Hair, Deep Cat for Cutie, Sex on Fire, The Kinds of Lion y Violet Heat, The Coldplay. Dentro del mejor álbum urbano latino se encuentran la novela de Aquit, La Sinfonía, del grupo que lleva el mismo nombre, The Royalty, La Realeza, de Rakim and King White, El Lo Claro, de Voltio, y por último, Los Extraterrestres, de Winsil y Yandel. Y ahora antes de finalizar esta sección, les daré a conocer los CDs de lanzamiento, está La Falgoría, que el nombre de su álbum es Absolutamente. Ellos son Alaska y Nacho Canut, que nos presentan algo de un buen pop. 
También se encuentra The Pitch Mode, quienes presentan su álbum Songs of the Universe, que nos recuerda a los años 80. También si queremos conocer un poco más, escuchar un poco más de punk rock, podemos escuchar el disco de Peter Doherty que lleva el nombre de Grace Waterlands. Y ahora si buscan algo más de alternativo, pueden escuchar los, a los de yeah Ayeas con It Splits. Y por último se encuentra el español Alex Ubago presentando su disco Calle Ilusión. Bueno, pues esto es todo en espectáculos, me despido de ustedes, deseando verlos para la próxima emisión. Les recuerdo mi nombre, Tamara León. Muchas gracias.